Hur skapar du en pedagogisk planering i verktyget Unicum? Jo, när du har loggat in så klickar du på din skola, i mitt fall är det prova skolan. Och därefter på skolbanken som nu ligger längst upp i menyn. Där kommer du till dina pedagogiska planeringar. För att nå Falkenbergs smal klickar du på skolans favoriter, i detta fallet prova skolan. Och väljer den mall som är för din verksamhet. Jag väljer Falkenbergs grundskolor och där klickar du på kopiera. Då är det viktigt att du börjar med att namnge din planering antingen på pennan eller på rubriken. Och att kopiera, kopia av tas bort. på den. Och sen gör du en kort beskrivning som visas ända till skolbanken för andra lärare. Viktigt att markera vilken årskurs det gäller. Och framför allt att välja de ämnen som den här planeringen berör. För det är här jag bestämmer vilka omdömen den ska dyka upp i. I mitt fall är det matte och idrott. Sen trycker jag fortsätt. Det första jag gör här nu det är att göra en trevlig ingress. Jag kan här enkelt lägga en bild, vilket jag inte har gjort in, kunnat innan. Klicka på välj fil. Då tar jag en bild som jag sparar på min dator och trycker välj. Det är viktigt att spara ofta eftersom man jobbar helt online. Sen på varje del, nu har vi tre rubriker. Så kan du klicka, om du klickar på den första så har du möjlighet att redigera texten. Byta färg på eh, typsnittet. Välja bild här också. Och naturligtvis att koppla till kursplanen för ämnet. Och första delen så jag var inne på syfte. Syfte då kopplar du alltid till syftestexten, de gröna plupparna. Undervisning som är längst ner kopplar du till de rosa centrala innehållet och bedömningen som kommer efter syftet och kopplar du till de blåa kunskapskraven. Du kan också länka till en extern eh, sida genom att skriva till exempel test och sen trycker du, markerar du den och då blir det aktivt länksymbolen och då kan du kopiera in den länken som du vill eh, kunna komma till. När du är helt klar så är det det sista, då trycker du på publicera, jobbar du med matriser. Så kan du här välja kopiera in matris och då kommer du till matrisbanken där då matrisen ska ligga. Trycker på publicera och då får jag ett meddelande att denna kommer läggas i skolbanken. Lycka till!